चलिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे पार्टनरशिप में दो तरह के अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं एक फर्म्स के डाटा रिकॉर्ड्स करने के लिए और एक पार्टनर्स के डाटा रिकॉर्ड करने के लिए फर्म बनाती थी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में बात की थी कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑप्रोप्रिएशन क्या क्या होता है ठीक है उसमें क्या क्या आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह का अकाउंट है उसका नेचर क्या होता है ठीक है हमने उसके फीचर्स के बारे में बात किया था मतलब हमने कंप्लीट फॉर्मेट की स्टडी कर ली थी दूसरा अकाउंट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ठीक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू पार्टनर्स आर डन थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हैं ठीक है तो वो सारे कहाँ पे किए जाएंगे किसके अकॉर्डिंग किए जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखे जाएंगे ईच एंड एवरी पार्टनर हैज टू मेंटेन देयर सेपरेट अकाउंट हर पार्टनर का हम एक सेपरेट सेपरेट अकाउंट मेंटेन करेंगे देर आर टू मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के दो तरीके होते हैं दो मैथड्स होते हैं पहला मैथड होता है फिक्स मैथड और दूसरा मैथड होता है फ्लक्चुएटिंग मैथड वैसे तो क्वेश्चन पे हमें बताया जाएगा कि हमें कौन से मेथड का यूज करना है मतलब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड से बनाना है कि फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाना है पर इन केस अगर हमें ये नहीं बताया जाता है कि हमें कौन से मेथड का यूज करना है क्वेश्चन में सिर्फ लिखा रहता है कि प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैथड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर गिवेन नहीं है ऐसी कंडीशन में हमेशा हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज़ करना है क्यों हमें फ्लक्चुएटिंग मेथड का यूज़ करना है ये अभी हम समझेंगे ठीक है क्या होता है कि फिक्स्ड मेथड जो होता है फिक्स्ड मेथड में हमें दो अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ते हैं फिक्स्ड मेथड में एक हमारा बनता है कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट मतलब फ्लक्चुएटिंग मेथड में हमें सिंगल अकाउंट ही मेंटेन करना पड़ता है मतलब कैपिटल अकाउंट ठीक है फिक्स मेथड में हमें दो अलग अलग फॉर्मेट बनाने पड़ते हैं कैपिटल अकाउंट का अलग फॉर्मेट बनाना पड़ता है करेंट अकाउंट का अलग फॉर्मेट बनाना पड़ता है लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड में हमें कैपिटल अकाउंट का एक सिंगल फॉर्मेट बनाना पड़ता है जहाँ पे हम सारे ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं रिकॉर्ड करते हैं इसी कारण से जो हम यूज करते हैं वो कौन सा मेथड आज की डेट में यूज करते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड का यूज करते हैं फिक्स मेथड का यूज हम तभी करते हैं जब एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन जब क्वेश्चन पे इंस्ट्रक्ट किया गया हो कि हमें किस तरीके से अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है किस मेथड के अकॉर्डिंग हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है लेकिन जब तक क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी तब हमेशा हम कौन से मेथड का यूज करेंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड का ठीक है अब हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि फिक्स मेथड में क्या होता है और फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है चलिए अगला टॉपिक है हमारा फिक्स कैपिटल मेथड दो तरह के मेथड से चलिए अगला टॉपिक हमारा फिक्स कैपिटल मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरीके से मेंटेन किया था हमने देखा था एक फिक्स कैपिटल मेथड और एक दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड दोनों मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे दोनों मेथड्स के फॉर्मेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कैसे बनता है और ये बहुत ही इजी है दोनों मेथड्स से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना चलिए देखते हैं फिक्स कैपिटल मेथड क्या लिखा हुआ है अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ कैपिटल डज नॉट फ्लक्चुएट मतलब ये नाम से ही पता चल रहा है कि फिक्स्ड है फिक्स्ड का मतलब विच डज नॉट चेंज जो चेंज नहीं होगा ठीक है अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ कैपिटल डज नॉट फ्लक्चुएट ड्यूरिंग द इंटायर लाइफ ऑफ द फर्म फर्म के पूरे जीवन काल में जब तक भी फर्म चल रही होगी तब तक इसकी कैपिटल क्या होगी रिमेन्स फिक्स रहेगी मतलब कैपिटल फ्लक्चुएट नहीं होगी मतलब कि कैपिटल ना तो बढ़ेगी और ना ही कैपिटल घटेगी 
ठीक है सिर्फ एक ही कंडीशन पे कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी और वो क्या कंडीशन है जब हम या तो एडिशनल कैपिटल लगाएंगे या तो हम कैपिटल का विड्रॉन करेंगे मतलब अगर हम कैपिटल फॉर्म से निकाल रहे हैं या हम एडिशनल कैपिटल फॉर्म में लगा रहे हैं तभी हमारी कैपिटल क्या होगी चेंज होगी पर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसा होता नहीं है कि हम बार बार कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करें या कैपिटल को हम बार बार निकालें तो ये मान के चला जाता है कि फिक्स कैपिटल मैथड में जो हमारी कैपिटल है उसमें कुछ कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होगा मतलब कैपिटल रिमेंस क्या होगी फिक्स रहेगी इंटायर लाइफ ऑफ द फर्म जब भी जब जितने दिन भी हमारी फर्म चलेगी तब तक उसकी कैपिटल क्या होगी हमेशा फिक्स रहेगी इन दिस सिस्टम टू अकाउंट्स आर मेंटेन इन दिस सिस्टम टू अकाउंट्स आर मेंटेन दैट इज पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड से अगर हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो यहां पे हमें दो सेपरेट अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे एक का नाम है कैपिटल अकाउंट और दूसरे का नाम है क्या करंट अकाउंट हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो पार्टनर हैं तो हमने दो कॉलम बनाए ए का बी का और ए का इधर भी और बी का जितने भी कॉलम जितने भी पार्टनर होंगे सभी पार्टनर के सेपरेट अकाउंट्स बनेंगे अगर तीन पार्टनर होते तो हम इधर तीन कॉलम बनाते इधर भी तीन कॉलम बनाते चार पार्टनर होते तो चार कॉलम बनाते इधर भी और चार कॉलम इधर मतलब जितने भी कहने का ये कि जितने भी पार्टनर होंगे तो सभी के सेपरेट अकाउंट्स बनेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हम दो का एग्जांपल ले चल रहे हैं कि हमारे पास दो पार्टनर हैं ए है और बी है नाम से पता चल रहा है कि कैपिटल अकाउंट मतलब यहाँ पे किस चीज की रिकॉर्डिंग होगी कैपिटल की सबसे पहले हमने फॉर्मेट बनाया पर्टिकुलर ए बी पर्टिकुलर ए बी ठीक है उसके बाद ये डेबिट साइड होती है ये क्रेडिट साइड होती है ठीक है उसके बाद सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा बाई बैलेंस बी डी के नाम पे क्या कैपिटल जो क्वेश्चन पे गिवन होगी वो बाई बैलेंस बी डी के नाम पे आएगी क्या कैपिटल ठीक दूसरे नंबर में हमने लिखा है बाई कैश दूसरे नंबर में हमने क्या लिखा है बाई कैश और यहाँ क्या लिखा है एडिशनल कैपिटल इंट्रोस्ट अगर फर्म में पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट की है तो बाई कैश के नाम से आएगा इसी का उल्टा अगर पार्टनर ने कैपिटल को विड्रॉन किया है तो इधर आएगा टू कैश कैपिटल विड्रॉन कहने का मतलब ये कि हमको पता है कि पार्टनर के अकाउंट के में जो कुछ भी अगर हम क्रेडिट करेंगे किसी के अकाउंट में कुछ भी अगर हम क्रेडिट करेंगे तो उसके अकाउंट का बैलेंस क्या होगा इंक्रीज होगा और किसी के अकाउंट के बैलेंस को अगर घटाना है तो उसे हमें क्या करना पड़ता है डेबिट तो अगर कैपिटल वो इंट्रोड्यूस कर रहा है मतलब कैपिटल हमारी क्या होगी इंक्रीज होगी तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है क्रेडिट किया है और अगर कैपिटल वो विड्रॉन कर रहा है मतलब कैपिटल फॉर्म से निकाल रहा है तो कैपिटल हमारी रेड्यूस होगी तो हमने इधर क्या लिखा है टू कैश कैपिटल विड्रॉन मतलब ये कि कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल की रिकॉर्ड किए जाएंगे मतलब सिर्फ और सिर्फ कैपिटल को ही रिकॉर्ड करना है और कोई भी आइटम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा ठीक है उसके बाद हमें अकाउंट को क्लोज कर देना है क्लोज करने का तरीका हमने पहले भी बात कर ली है और हमेशा किसी भी अकाउंट क्लोज करना है उसी तरीके से क्लोज करेंगे जिस साइड का भी टोटल ज्यादा होगा उस साइड का टोटल हमें दोनों साइड लिखना है ठीक है जैसे क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो इधर भी और इधर भी और फिर ज्यादा वाले टोटल से माइनस कर देना है ज्यादा वाले टोटल से माइनस कर देना है और माइनस करने के बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसे लिखना है टू बैलेंस सी डी यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं इसका बैलेंस हमेशा ही क्रेडिट रहेगा इसका बैलेंस हमेशा ही क्रेडिट रहेगा इसका कहने का मतलब ये है कि इसके हमेशा क्रेडिट साइड का ही टोटल क्या होगा ज्यादा होगा कभी भी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा नहीं होगा ठीक है उसके बाद हम दूसरा अकाउंट बनाते हैं या करेंट अकाउंट तो दूसरे अकाउंट में कैपिटल को छोड़कर दूसरे अकाउंट में करेंट अकाउंट में कैपिटल को छोड़कर जितने भी एडजस्टमेंट थे कैपिटल को छोड़कर जितने भी एडजस्टमेंट थे जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पढ़े थे चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो चाहे वो सैलरी हो चाहे वो कमीशन हो चाहे वो रिजर्व हो चाहे वो शेयर ऑफ प्रॉफिट हो शेयर ऑफ लॉस हो वो सारे ट्रांजेक्शन्स या सारे एडजस्टमेंट कहाँ पर रिकॉर्ड होंगे करेंट अकाउंट में मतलब कैपिटल को छोड़ देना है उसके बाद जितने भी एडिशनल एडजस्टमेंट्स दिए गए थे वो सारे कहाँ रिकॉर्ड होंगे करेंट अकाउंट में अब ये करेंट अकाउंट में कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से आइटम आ रहे हैं ठीक है सबसे पहले अगर करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया गया है क्वेश्चन में तो बाई बैलेंस बी डी ठीक है उसके बाद बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा था तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन पढ़ा था ये डेबिट साइड था और ये क्या था हमारा क्रेडिट साइड 
डेबिट साइड के जितने भी आइटम थे इधर जितने भी आइटम थे वो सब कहाँ ट्रांसफर होंगे क्रेडिट में ट्रांसफर होंगे और क्रेडिट साइड जितने भी आइटम थे वो सब कहाँ ट्रांसफर होंगे वो सब डेबिट में ट्रांसफर होंगे अगर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में क्या लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो ट्रांसफर होगी कहाँ पर आया ये आया बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट से इधर आ गया क्रेडिट में आ गया दूसरा आइटम हमने लिखा था टू सैलरी तो इधर आए तो सैलरी क्या हो जाएगी बाई सैलरी फिर हमने लिखा था कमीशन तो आ गया बाई कमीशन फिर हमारे पास था नेट प्रॉफिट जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो वो आ गया बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन शेयर ऑफ प्रॉफिट उसी तरह क्रेडिट साइड में अप्रोप्रिएशन के जो जो था वो सब इधर आ जाएगा डेबिट साइड में ठीक है सबसे पहले क्रेडिट में यहाँ प्रॉफिट के नीचे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग लिखते थे यह आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग और अगर हमें क्वेश्चन पे लॉस होता था तो वो प्रॉफिट एंड लॉस इफ अगर होता है तो तो प्रॉफिट एंड लॉस किधर आ जाएगा डेबिट साइड में और एक चीज क्या आ जाएगी हमारी इधर ड्राइंग सारे एडजस्टमेंट करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करने के बाद फिर से हम इसको अकाउंट को क्या करेंगे क्लोज करेंगे और क्लोज करने का अपना पुराना तरीका जिस साइड का टोटल ज्यादा उस साइड का टोटल दोनों साइड और ज्यादा वाले टोटल से कम को क्या कर देना है माइनस कर देना है पर यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है कहने का मतलब ये कि इसके डेबिट साइड का भी टोटल ज्यादा हो सकता है और क्रेडिट साइड का भी टोटल ज्यादा हो सकता है पर हम अभी ये मान रहे हैं कि हमारे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा जो हम लिखेंगे टू बैलेंस सीटी के नाम से क्लोजिंग बैलेंस वो किधर लिखेंगे हम डेबिट साइड में क्योंकि हमारा क्रेडिट साइड का टोटल क्या है ज्यादा है ठीक है तो ये था हमारा फिक्स कैपिटल मेथड क्योंकि हमें दो अकाउंट अलग अलग सेपरेट बनाने पड़ते हैं दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं इसलिए जब तक क्वेश्चन पे स्पेशली कहा नहीं जाता है तब तक हम इस मेथड का यूज नहीं करते हैं तो हम कौन से मेथड यूज करते हैं हम यूज करते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड देखिए फ्लक्चुएटिंग की बात फॉर्मेट देखने से पहले हम थोड़ा सा ये बता दें फ्लक्चुएटिंग मेथड में कोई भी चेंज नहीं होता है फ्लक्चुएटिंग मैथड में इन दोनों अकाउंट को कंबाइन कर दिया जाता है मतलब दो जो सेपरेट अलग अलग अकाउंट बन रहे हैं इन दो सेपरेट अकाउंट को क्या कर देना है हमें कंबाइन कर देना है यहाँ से ये हटाना है यहाँ से इसको हटाना है यहाँ से इसको हटाना है और सारी एंट्रियाँ सेम रहेंगी बस ये क्या हो जाएगा हमारा ज्वाइन हो जाएगा ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा ज्वाइन हो जाएगा और सारी एंट्रियाँ हमारी क्या रहेंगी सेम रहेगी मतलब जो दो अलग अलग हम अकाउंट मेंटेन कर रहे थे उन्हीं दोनों का कम्बिनेशन ही हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है ये दोनों अकाउंट हमारे क्या हो जाएंगे ज्वाइन हो जाएंगे और सारी एंट्रियां क्या होंगी सेम होंगी ठीक है दूसरा चीज फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है अभी हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग के माध्यम में पर हम फ्लक्चुएटिंग को कैसे बना रहे किसी बात समझ गए कि दोनों अकाउंट को हमें क्या कर देना है ज्वाइन कर देना है अभी हम देखते हैं फ्लक्चुएटिंग का फॉर्मेट भी चलिए फिक्स मेथड के बाद हम हम पढ़ेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कैसे बनता है और क्या होता है इसमें ठीक है हमने अभी बताया फॉर्मेट जब हम फिक्स पढ़ रहे थे तब हमने बताया कि फ्लक्चुएटिंग मेथड दोनों का कॉम्बिनेशन है किसका कैपिटल अकाउंट और करंट मतलब जो फिक्स कैपिटल मेथड में हम पढ़ रहे थे कि दो सेपरेट अकाउंट बनते हैं कैपिटल को अलग रिकॉर्ड किया जाता है और उसके अलावा जितने भी एडजस्टमेंट्स होते थे पार्टनर्स के वो सब कहाँ रिकॉर्ड किए जाते थे करंट अकाउंट में और उन्हीं दोनों को जब हम कंबाइन कर रहे थे तो हमारा कौन सा तरीका आ रहा था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का फॉर्मेट बन रहा था ठीक है क्या क्या होता है इसके अंदर देखते हैं अंडर दिस मेथड ओनली वन अकाउंट दैट इज कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच एंड एवरी पार्टनर इज मेंटेन इस सिस्टम पे इस मेथड पे केबल और केबल वहां पे फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट बन रहे थे और यहाँ पे ओनली वन अकाउंट और उसका क्या नाम है कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच एंड एवरी पार्टनर इज मेंटेन प्रत्येक पार्टनर के मतलब हर एक पार्टनर के सेपरेट अकाउंट बनते हैं एंड ऑल द एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पार्टनर आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट और जितने भी एडजस्टमेंट पार्टनर से रिलेटेड होते हैं वो सारे के सारे कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं कैपिटल अकाउंट में जब हम फिक्स्ड मेथड पर देते तो फिक्स्ड मेथड में कहाँ रिकॉर्ड हो रहे थे वहाँ पे करंट अकाउंट में रिकॉर्ड हो रहे थे लेकिन यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होंगे यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड किए जाएंगे मतलब कैपिटल भी वहीं रिकॉर्ड होगी और जितने एडजस्टमेंट हैं वो भी वहीं पर रिकॉर्ड होंगे एक ही सिंगल अकाउंट में ठीक दूसरा अंडर दिस सिस्टम कैपिटल ऑफ पार्टनर्स डो नॉट रिमेन्स फिक्स ये चीज समझना है 
वहां पे क्या होता था कि कैपिटल क्या होती थी हमारी फिक्स्ड रहती थी इसीलिए उसका नाम पड़ा था फिक्स कैपिटल मेथड पर यहाँ पे लिखा है डो नॉट रिमेन फिक्स इसका मतलब है इस सिस्टम पे अगर हम इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो हमारी जो कैपिटल है वो कभी भी फिक्स रिमेन नहीं होगी मतलब कैपिटल जो हमारी क्या होगी फ्लक्चुएट होगी बढ़ेगी घटेगी और बढ़ेगी घटेगी कैसे ट्रांजेक्शन की जब हम एंट्री करेंगे जैसे ही हम डेबिट क्रेडिट में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो उससे हमारी जो कैपिटल है वो क्या होगी वेरीज होगी मतलब चेंज होगी कीप्स ऑन चेंजिंग डो नॉट रिमेन फिक्स वट बैरीज बैरीज का मतलब क्या होता है बदलेगी कभी बढ़ेगी कभी क्या होगी घटेगी विथ ईच डेबिट या क्रेडिट एंट्री हर एक डेबिट एंट्री मतलब चाहे हम डेबिट में एंट्री कर दें या चाहे हम क्रेडिट में एंट्री करें डेबिट में एंट्री करेंगे तब भी हमारी कैपिटल चेंज हो जाएगी क्रेडिट में एंट्री करेंगे तब भी हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी मतलब हर डेबिट और क्रेडिट एंट्री से हमारी कैपिटल क्या होने लगेगी फ्लक्चुएट होगी कभी बढ़ेगी कभी घटेगी अगर हम क्रेडिट में एंट्री करेंगे तो कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाएगी और अगर हम डेबिट में एंट्री करेंगे तो कैपिटल हमारी क्या होगी रेड्यूस हो जाएगी तो हर एक डेबिट और क्रेडिट एंट्री से हमारी कैपिटल क्या होती है वेरीज होती है मतलब चेंज होती है एज अ रिजल्ट जिसके परिणाम स्वरूप द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट कीप्स ऑन चेंजिंग और यही डेबिट और क्रेडिट एंट्री के कारण ही इसी के परिणाम स्वरूप द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट जो हमारे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है कीप्स ऑन चेंजिंग ये क्या होने लगता है बदलने लगता है दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मैथड और इसीलिए इस मैथड को क्या कहा जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मैथड क्यों कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हर एक डेबिट और क्रेडिट एंट्री के कारण हमारी जो कैपिटल है वो क्या होने लगती है फ्लक्चुएट होती कभी ये बढ़ जाती है और कभी ये घट जाती है बढ़ती कब है जब हम एंट्री क्रेडिट साइड में करेंगे तो कैपिटल हमारी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी और घटती कब है जब हम डेबिट में एंट्री करेंगे तो कैपिटल हमारी क्या हो जाएगी घट जाएगी द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट में भी आदर डेबिट और क्रेडिट फिक्स मेथड में हमने देखा था कि जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता था वो हमेशा क्या होता था क्रेडिट होता था लेकिन यहाँ पे आयदर डेबिट और क्रेडिट कैपिटल अकाउंट का यहाँ पे जो बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है ठीक है तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के बारे में था अब हम इसका फॉर्मेट हालांकि हमने फॉर्मेट देख लिया था पर फिर भी एक बार मैं फॉर्मेट दिखा देता हूं बना के चलिए फ्लक्चुएटिंग मेथड का फॉर्मेट देखते हैं अभी हमने ये वाला मेथड देख लिया था इसका फॉर्मेट हमने देख लिया था फिक्स मैथड का और हमने देखा था दोनों मेथड को हम कंपेयर करते हैं और दोनों को हम सीखते हैं कि कैसे एक अगर हमसे बनेगा तो हमसे दूसरा कैसे बनेगा फिक्स मेथड में हमने देखा था कि दो अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं मतलब दो सेपरेट अकाउंट बनाए जाते हैं एक अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ हम क्या रिकॉर्ड करते थे कैपिटल रिकॉर्ड करते थे जो भी कैपिटल हमें दी रहती थी वो बाई बैलेंस बीडी के नाम से लिखते थे और अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाता था या कैपिटल विदड्रॉन करता था मतलब फंड से कैपिटल निकालता था तो अगर एडिशनल कैपिटल लगाता था उसे हम बाई कैश एडिशनल कैपिटल के नाम से लिखते थे क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में जब निकालता था तो टू कैश कैपिटल विदड्रॉन के नाम पर निकालते लिखते थे अच्छा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड हो रहा था हमारा कैपिटल चाहे वो बैलेंस हो चाहे वो एडिशनल कैपिटल हो और चाहे कैपिटल का विड्रॉवल हो ठीक है उसके बाद जितनी भी सारी अलग अदर एडजस्टमेंट्स थे वो सारे कहाँ रिकॉर्ड होते थे करेंट अकाउंट में मतलब पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट कैपिटल के अलावा थे कैपिटल को छोड़ कर थे वो सारे कहाँ रिकॉर्ड हो रहे थे हमारे करेंट अकाउंट में ठीक है बैलेंस रिकॉर्ड हो रहा था ठीक उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन प्रॉफिट ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस सीडी ये तो हमने बात कर ही ली है लेकिन अब अगर हम फ्लक्चुएटिंग बनाना हो तो अगर हमसे ये हमने बताया था कि जो फ्लक्चुएटिंग मेथड होता था वो दोनों का कॉम्बिनेशन है मतलब यहाँ पे जो दो अलग अलग अकाउंट बनाए गए कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट इन दोनों अकाउंट को जब हम कम्बाइन कर देंगे इन दोनों अकाउंट को जब हम कंबाइन कर देंगे तो कौन सा तरीका आएगा हमारे पास फ्लक्चुएटिंग मेथड बन जाएगा क्योंकि इन दोनों को कंबाइन करके हमें एक बना देना है एक कैपिटल अकाउंट ठीक है कंबाइन करने का क्या तरीका है ये जो बीच में पार्टीशन किया गया है ये जो बीच में पार्टीशन किया गया है ये करेंट यहाँ से हट जाएगा ठीक है ये पार्टीशन को हटा के हम ज्वाइन कर देंगे जैसे ये पार्टीशन हमने यहाँ से हटा दिया और ये जो पार्टीशन था वो हमने यहाँ से हटा दिया ये दोनों देखिए अब ज्वाइन हो गया जब इसको हम ज्वाइन कर देंगे 
ये ज्वाइन कर दिया हमने इधर और ये हमने ज्वाइन कर दिया इधर अब देखिए अब ये दोनों अकाउंट सेम हो गए अब ये दोनों अकाउंट क्या हो गए हैं सेम हो गए इधर भी सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी उधर भी बाई बैलेंस बीडी फिर बाई कैश एडिशनल कैपिटल वहां पे भी बाई कैश एडिशनल कैपिटल फिर बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई सैलरी बाई कमीशन बाई प्रॉफिट इधर भी टू कैश ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट और बैलेंस सी मतलब जब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो कौन सा बन जाएगा फ्लक्चुएटिंग और इसीलिए हमने पढ़ा था कि जब तक क्वेश्चन पे लिखा ना हो तब तक हमेशा कौन से मेथड का यूज करना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का यूज करना है अब इसको बनाना ये तो हमने तुम्हें फॉर्मेट बना दिया पर इसको बनाना अगर तुम्हें ये नहीं भी याद है तब भी इसको बनाना बहुत आसान है जैसे कैपिटल अकाउंट के ऊपर तुम बनाओगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट के ऊपर बनेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाने के बाद जब हम कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे सबसे पहले उसके बाद जब हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें उसका बैलेंस ट्रांसफर करते हैं ठीक है डेबिट क्रेडिट जिधर जैसा भी उसका बैलेंस होता है वो हम बैलेंस ट्रांसफर करते हैं उसके बाद हमने बताया था पिछली क्लास में कि जब भी एक रूल याद रखना अगर तुम्हें ये नहीं पता है कि कौन सी चीज डेबिट कौन सा आइटम डेबिट में जाएगा कौन सा आइटम क्रेडिट में जाएगा तो हमेशा इस रूल को याद रखना कि एक अकाउंट से जब भी दूसरे अकाउंट पे ट्रांसफर होगा तो डेबिट का आइटम क्रेडिट पे जाएगा और क्रेडिट का आइटम डेबिट में मतलब जो भी पोस्टिंग होगी वो क्या होगी अपोजिट पोस्टिंग होगी अब जैसे यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना है ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है ये उसी के नीचे कैपिटल अकाउंट बना हुआ है ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड है तो तुम्हें बैलेंस लिखने के बाद कैपिटल का देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में क्या है जो जो डेबिट में जैसे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो डेबिट के आइटम सब आ जाएंगे क्रेडिट में और क्रेडिट के आइटम चले जाएंगे डेबिट में तो डेबिट में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है देखिए बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आ गया फिर क्या लिखा है सैलरी फिर इधर क्या आ गई है बाई सैलरी फिर क्या लिखा है कमीशन ये आ गया है बाई कमीशन फिर क्या लिखा है प्रॉफिट ये आ गया है प्रॉफिट क्रेडिट की बात अगर करें तो ये देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा है तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फिर लिखा है लॉस तो ये लिखा है लॉस सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तुम्हें इतनी सी समझ है कि किस ट्रांजैक्शन से या किस एंट्री से पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा और किस ट्रांजैक्शन या किस एंट्री से पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस घटेगा जिससे बैलेंस बढ़ेगा तो उसे लिखना है क्रेडिट में जिससे बैलेंस घटेगा उसे लिखना है डेबिट में ठीक है अब इतना तो हमें पता है कि प्रॉफिट होगा तो हमारे अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा प्रॉफिट होगा तो हमारे अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा कमीशन मिलेगा तो बढ़ेगा कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा तो बढ़ेगा सैलरी मिलेगी तो बढ़ेगी उसी तरह अगर हम ड्राइंग करेंगे तो अपने कैपिटल से पैसा मतलब अपने अकाउंट से पैसा निकालेंगे तो बैलेंस क्या होगा घटेगा ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज होगा तब भी घटेगा लॉस होगा तब भी घटेगा तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जिस ट्रांजेक्शन से या जिस एंट्री से हमारे अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा वो सब कैपिटल के क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा और जिससे घटेगा वो किधर रिकॉर्ड होगा डेबिट में रिकॉर्ड होगा ये दोनों फॉर्मेट के एक फिक्स मेथड है और एक फ्लक्चुएटिंग मेथड इसके बारे में हमने और भी चीज पढ़ी थी जैसे हमने पढ़ा था कि फिक्स मेथड में कैपिटल हमेशा क्या होती है फिक्स होती है और यहाँ पे क्या होती है फ्लक्चुएट होती है जब हमने इसका थ्योरी सेक्शन पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि हर एक ट्रांजेक्शन से हर एक ट्रांजेक्शन जो हम डेबिट में करते हैं या क्रेडिट में करते हैं उससे हमारी कैपिटल वेरी होती है मतलब चेंज होती है हर एक ट्रांजेक्शन से जैसे हमने बैलेंस लिखा और बैलेंस के बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया तो पहले हमारी कैपिटल यहाँ कुछ और रही होगी लेकिन जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा तो कैपिटल हमारी क्या हो गई इंक्रीज हो गई फिर हमने सैलरी लिख दिया कैपिटल और हमारी इंक्रीज हो गई कमीशन लिख दिया फिर इंक्रीज हो गई इधर से जब आइटम लिखे तो कैपिटल हमारी क्या होने लगी रेड्यूस होने लगी तो हर एक ट्रांजेक्शन से हर एक एंट्री जो हम डेबिट और क्रेडिट में कर रहे हैं उससे हमारे कैपिटल का बैलेंस क्या हो रहा है वेरी हो रहा है मतलब चेंज हो रहा है मतलब फ्लक्चुएट हो रहा है ठीक है कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है इसी कारण से इसका नाम कौन सा है फ्लक्चुएटिंग ठीक है अब हम इन दोनों अकाउंट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और आ, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है उसके बाद हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा तो हमें हर क्वेश्चन पे ये बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन उसके नीचे कैपिटल अकाउंट और क्वेश्चन पे जब स्पेशली कहेगा कि फिक्स्ड मेथड का यूज करना है तभी हम इस मेथड का यूज करेंगे नहीं तो हमेशा कौन से